गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी आज अपन गेडियो में गेला लेक्चर मधे अपन एक्सरसाइज मैथमेटिक्स पार्ट वन मधी फर्स्ट टॉपिक लिनियर इक्वेशन्स इन टू वेरिएबल स्टार्ट के एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर वन पॉइंट वन कम्प्लीट के लिए वन पॉइंट टू आ वन पॉइंट थ्री तुम्हें इतपर्यन से नोट्स कम्प्लीट के लिए ग्रेड धरत है मैं नर न चेक करना है तो कम्प्लीट कराए लिवन घवकाश तुम तुम्हारा जस जमेल तशा पद्धति चांगल हस्ताक्षर मे गुड हैंड राइटिंग मधे आ जो पार्ट है अपन आज लिनियर इक्वेशन्स इन टू वेरिएबल मदल काय करना आहोत अपन तो जो भाग है क्या टाइप से फ्ते कन्वर्टेबल रूपांतरित वेग टाइप ने दिल जता व्यवस्थित लिनियर इक्वेशन्स इन टू वेरिएबल्स अस कर जरा मॉडिफाय करूँ ना कन्वर्ट कर करता है अपने तशा पद्धति से एक्जाम्पल आप आज घेर आहोत तो पूछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है वन पॉइंट फोर तथी मी फस्ट सम घेना है अगली जी है तो परत सेकेंड सम घेना है तो पारापैकी तसच है तो आई एम पी आ थर्ड सम मात्र सेकेंड सम सारक तो घेना नहीं तुम्हें होमवर्क कराए थर्ड सम फोर्थ सम घेना है तो जरा क्या टाइप जरा वेगड़ा मे फोर्थ सम एक घेना है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आ एक सम तुम्हारा घरी सॉल्व कराए ठीक है इत क्वेश्चन विचारत एक्जाम सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन्स सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन्स फर्स्ट इक्वेशन है टू अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन सेकेंड इक्वेशन है एट अपॉन एक्स प्लस फाइव अपॉन वाई इज इक्वल टू सेवेन्टी सेवन हेर इज एक्स एंड वाय वेरिएबल्स आर इन द डिनोमिनेटर सो द डिग्री ऑफ बोथ द वेरिएबल्स इज नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन रिस्पेक्टिवली सो वी हैव टू कन्वर्ट दीज equations in a linear equations in two variables so we put we put here 1 upon x 2 into 1 upon x means 1 upon x is equal to say a and let or put 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b these equations becomes as like this आता तुम्हारा लक्षा ये नहीं मैं जरा एक्सप्लेन कर इक्वेशन है मैं अस लिखू शको है टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू वन अपॉन वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन अस लिखता है सैकेंड इक्वेशन एट इंटू वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू वन अपॉन वाय इज इक्वल टू सेवेन्टी सेवन लक्षा देते का बता का मी वी हाव टू सब्स्टिट्यूट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वन अपॉन वाई इज इक्वल टू बी मग तुम्हें क्या करता एक्जाम मधे चुकून टू अपॉन ए अस करता टू अपॉन ए न करता अशा टाइप न बगा वन अपॉन एक्स मीन्स ए एंड वन अपॉन वाय मीन्स बी वन अपॉन एक्स मीन्स अगेन ए एंड वन अपॉन वाय मीन्स अगेन बी so the equation these equations becomes as like this 2 into a means 2a 2a asa laycha 2 upon a not 2 upon a 2 into a 3 into b means 3b is equal to 15 this is equation number 1 and second one is 8a plus 5b is equal to 70 Seventy-seven equation number two. This is seventy-two. You understand these two? Come on. Two one upon x means a put ke lele one upon y b put ke lele. This is for one upon x. So that eight into one eight one zero eight. That's it. That's it. That's it. Mango one eight into one eight one zero eight. That's it. That one upon x is nothing but x and one upon y is nothing but b. One upon x means a. 
ए आणि बी पुट केलेलं आहे इथं अशा पद्धतीनं इक्वेशन्स मिळतात प्रिव्हियसली अशा टाईपचे सम्स आपण सॉल्व्ह केलेलं आहोत एक्सरसाईज प्रॅक्टिस सेट नंबर वन पॉईंट वनमध्ये काय केलेलं आहे इथं बघा कोपिशन चेक करायचं आहे इथं एचं कोपिशन एट आहे आणि इथं एचं कोपिशन टू आहे इथं मात्र थ्री आणि फाईव्ह आहे थ्रीच्या टेबलमध्ये फाईव्ह नाही आणि टूच्या टेबलमध्ये एट आहे म्हणून मी काय करणार आहे इक्वेशन वन मधील या इक्वेशन वन मधील एच जे कोपिशंट आहे ते टूच्या ऐवजी मी एट करणार आहे सो वी हॅव टू मल्टीप्लाय इक्वेशन वन बाय फोर देअर फोर द कोपिशंट ऑफ ए बिकम्स एट हिअर मल्टीप्लाईंग इक्वेशन वन बाय फोर मल्टीप्लाईंग इक्वेशन वन बाय फोर फोर न मल्टीप्लाय करायचा इथं मी डायरेक्ट करू शकतो हे टूला पूर्ण मल्टीप्लाय केल्यानंतर टू फोर जर ए बीचो पार्ट ए मायनस मायनस थ्री फोर जर ट्वेल्व बी इज इक्वल टू तुम्ही विसरून याला मल्टीप्लाय करत नाही याला पण मल्टीप्लाय करायचा फिफ्टीन फोर जर पंधरा तो साठ इज इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री आहे आता काय करणार आहे मी इक्वेशन नंबर टू आणि थ्री इक्वेट करा इथे एट आहे तिकडे पण एट ए आहे दिस इज सेवन्टी सेवन इज बिगर देन सिक्स्टीन देअर फॉर सबट्रॅक्टिंग थ्री फ्रॉम टू सबट्रॅक्टिंग थ्री इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम टू एट ए प्लस फायू बी इज इक्वल टू सेवन्टी सेवन मायनस एट ए मायनस ट्वेल्व बी इज इक्वल टू सिक्स्टी सबट्रॅक्टिंग फाईल सबट्रॅक्टिंग द साईन्स ऑफ सेकंड इक्वेशन बी चेंजड इंटरचेंज हेर इज नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव हेर इज पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव अशा पद्धतीने चेंज होतात इथं काही ना म्हणजे पॉझिटिव आहे तो नेगेटिव्ह झाला इथं नेगेटिव्ह आहे पॉझिटिव्ह आहे इथं काही ना म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे तो नेगेटिव्ह झालेला आहे ए टीला एक एक कट झालं झिरो ते नॉट नेसेसरी टू राईट हे प्लस प्लस आहे प्लसच येते फाईव्ह प्लस ट्वेल्व सेवन्टीन बी इज इक्वल टू सेवन्टीन सबट्रॅक्शन केलेलं आहे सेवन मायनस झिरो सेवन सेवन मायनस सिक्स वन देअर फोर बी इज इक्वल टू सेवन्टीन अपॉन सेवन्टीन बी इज इक्वल टू वन सेवन्टीन वन झार सेवन्टीन सेवन्टीन वन झार सेवन्टीन फूट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन इज इक्वेशन आय दर वन ऑर टू इक्वेशन वन मध्ये फूट करणार आहोत फूट B is equal to 1 in equation, in equation 1. We get 2A, here is 2A minus 3B is equal to 15. 2A as it is minus 3B means 3 into 1 is equal to 15. therefore 2a minus 3 1 the 3 is equal to 15 therefore 2a is equal to 15 as it is minus 3 becomes plus 3 therefore 2a is equal to 18 therefore a is equal to 18 upon 2 therefore a is equal to do you understand this one? Look at 2a minus 3b is equal to 15. 2a as it is 3 into 1 3 is equal to 15. Minus 3 taking to RHS becomes plus 3. 15 plus 3 is equal to 18. 2 taking to RHS becomes 18 upon 2. Therefore, 2 ones are 2 nines are. But, but 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. Therefore, 1 upon x is equal to a. The value of a is 9 and 
1 upon b. The value of b is 1. By inverse tendo, by inverse tendo, inverse tendo by inverse, inverse means reciprocal, take a reciprocal, x upon 1 means x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 1 upon 1 means 1. These are the values of x and y. Therefore, x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 1 is the solution of the equation. So this is, this is x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 1 is the required solution. Do you understand? Sadhyana samajla se trapan he lakshakta vai chai. Teach some side fakta convertible like reput substitute karai chai. Resubstitute karai chai. Now we have to second sum. Second sum solve for the data. Second sum was the same processor procedure. Either factor two variables. And it is not done. 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 10 into 1 upon x plus y plus 2 into 1 upon x minus y. Means directly we have to put. Directly put. 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 Or let 1 upon x plus y is equal to say m other than a or you can put m, m and instead of m we can put a also and 1 upon x minus y is equal to n two variables are there m and n you can also put there any variable other than x and y x and y so don't make play the variable choose kore shakta as you wish tum cha audi pramana kutle hi do letters tumi select kore shakta mi m and n get le rai a and b yu shakta q a p and q suda yu shakta ita my equation becomes as like this 1 upon x 1 upon x plus y is nothing but m therefore equation becomes as like this take m plus 2m is equal to 4. This is equation number 1. Second equation. Second equation 15m. 15m plus sorry minus 5 here is minus 5n which is equal to negative 2. Equation number Look at these numbers. Here is 10 and 15. 15 is not in the table of 10. 15 is number 10. Cha table made na hi. Manan ya dhoni number la vegla number na. Ita two cha table made to thayu nahi hai. Manan me kya karna raha tha? Ye dhoni kulla table made nahi hai. Ya two chhi ani thayu chhi LCM ke chhi. हाँ LCM का सब करता तुम्हें आप बेची ले लाहा या दोगन ची LCM मंच मराठी सेमी वाले नहीं लग सका लसावी कढ़ाई चाहिए तुम्हें ये लान पनी सीख ले ला सेवन स्टैंडर्ड ला सिक्स स्टैंडर्ड ला वगैरह क्या हम दिल LCM हैंड कढ़ाई चाहिए या दोगन ची LCM टेन एक ही टेन अब तू जा टेन मनो टेन एन एस टी अलग क्यों वहाँ तुम्हाला समझे एलसीएम जमत नहीं कहीं जाना ना जमत बस है तब इक्विबेट का सकर है जब तुम जा कहीं लक्ष्य तला नहीं तब इक्विबेशन वन मधील एंच कोई पिशेंट है क्या टू मधील एंचा कोई पिशेंट ना मल्टीप्लाई करें इसा अन्य टू ला फर्स्ट मधील एंचा कोई पिशेंट ना मल्टीप्लाई करें इसा मंडी � क्वेश्चन वन ला फाइव ना अनि फाइव ला टू ना मल्टीप्लाई करें चाहे मुझे यहाँ पक्के उड़े लग नहीं कंप्लीट क्वेश्चन ला पुट करें चाहे मींस इक्वेशन वन ला फाइव ना मल्टीप्लाई करें चाहे ऐसा करें ना कहाँ फाइव पूजा टेन है क्योंकि यहाँ प्रोफेशन टेन सा टेन ला सेकंड इक्वेशन ला टू ना मल्टीप्लाई करें यह निश्चित कोई पिशेंट इक्वल करूंगी थी लाइक इक्वल करूं तुम्हें कदाचित यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं 
करून घेऊ शकता पण इथे नंबर्स मोठे आहेत फिफ्टीन टेन जर किंवा असं करता येते किंवा ह्याचं पण एल सी एम करून करता येते इथे काय करता येते ह्याला टेन थ्री जर थर्टी फिफ्टीन टू जर ह्याला थ्री नाईन ह्याला टू न मल्टिप्लाय केला थ्री चालते लक्षात येते का बघा म्हणून आता मी काय करणार आहे मल्टिप्लाईंग इक्वेशन वन बाय फाईव्ह अँड टू बाय थ्री सॉरी टू बाय टू मल्टिप्लाईंग मल्टिप्लाईंग इक्वेशन वन बाय फायू अँड इक्वेशन टू बाय टू डायरेक्टली मी मल्टिप्लाय करणार आहे इक्वेशन असा राऊंडमध्ये लिहिलेलं आहे आणि जे नंबर आहे ते फायव्ह न मल्टिप्लाय अप्लाय करायचं मी फायू ओपन लिहिलेलं आहे तिथं पण राऊंड केलेलं आहे इक्वेशनला राऊंड करायचे असते हे ओपन लिहिलेलं आहे अशा पद्धतीनं तुम्ही पण लिहायचं आहे तुमच्या नोटबुकमध्ये त्याच्यानंतर काय करणार आहोत आपण इथं आहे ना टेन याला फायू न मल्टिप्लाय करणार आहे याला पण फायू न याला पण फायू न याला पण फायू न मल्टिप्लाय करायचं आहे तिथं फायू न मल्टिप्लाय केल्यानंतर फायू टेन जा फिफ्टी एम प्लस प्लस टू इंटू फायव्ह टेन ए आय इज इक्वल टू फायव्ह फोर झार ट्वेंटी वीस आलेला आहे इक्वेशन नंबर थ्री पण इक्वेशन नंबर थ्री आणि एक दोन मिनटं कसं सेकंड इक्वेशनला टू न मल्टिप्लाय करायचं आहे सेकंड इक्वेशन आहे टू फिफ्टीन टू झार पंधरा दोन्ही तीस एम प्लस मायनस आहे तर मायनस फायू टू झार टेन एन हे बघा कोपिशंट इक्वल झालेले आहे अशा पद्धतीनं तुम्ही इक्विटिंग कोपिशंटनं काय त्यांना सॉल्व्ह करू शकता फक्त कुठल्या तरी एक तर आयदर एमचं नाहीतर एनचं कोपिशंट इक्वल झाला पाहिजे त्याला लागून असणारा जो मल्टिप्लायर आहे तो इक्वल झाला पाहिजे इज इक्वल टू निगेटिव्ह आहे निगेटिव्ह ॲज इट इज येते टू टू झार फोर अशा पद्धतीनं इक्वेशन नंबर फोर आहे त्यानंतर आपण या ठिकाणी बघा दोन्हींचं ॲडिशन करू शकतो इथं ॲडिंग ॲडिंग म्हणला तरी चालेल इथंच मी ॲडिंग म्हणतो डायरेक्टली किंवा तुम्ही सेपरेट लिहू शकता ॲडिंग इक्वेशन नंबर थ्री अँड फोर मी ॲड थ्री अँड फोर म्हणतो सिम्पली ॲड इक्वेशन थ्री अँड फोर सॉल्टमध्ये लिहिलेलं आहे मी ॲड इक्वेशन थ्री अँड फोर थ्री अँड फोर ॲड करतोय मी इकडे बघा इथं ॲडिशन केल्यानंतर ॲडिशन केल्यानंतर फिफ्टी प्लस थर्टी ए टी एम प्लस टेन एन मायनस टेन एन गेट कॅन्सल विच इज इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी मायनस फोर इज सिक्स्टीन सोळा वीसमधून चार गेले ट्वेंटी मायनस फोर सिक्स्टीन वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एम देअर फोर एम इज इक्वल टू सिक्स्टीन अपॉन एटी नॉट एटी अपॉन सिक्स्टी काही विद्यार्थी चुकून एटी डिवाइड बाय सिक्स्टी देतात तर सिक्स्टी न्युमिरेटरला ते चुकून डिनॉमिनेटरला घेत आहे मोठी संख्या म्हणून तसं घ्यायचं नाही ॲज इट इज असं घ्यायचं आहे देअर फोर एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू सिक्स्टीन वन जर सिक्स्टीन सिक्स्टीन फायव्ह जा एटी सिक्स्टीन फायव्ह जा एटी दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ एम पुट एम इज इक्वल टू वन अपॉन फायू इन इक्वेशन इक्वेशन चेक करतोय मी इथं कुठं ठेवायचं कसं ओळखायचं बघा एम ची व्हॅल्यू ठेवणार आहे आधी इथं ठेवलं तरी चालतंय इथं ठेवलं तरी चालतंय पण इथं नेगेटिव्ह साईन आहे इथं पण नेगेटिव्ह साईन आहे मोस्टली तुम्ही तुमची काही वेळा मिस्टेक होण्याची शक्यता आहे म्हणून आपण इक्वेशन वन मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आहोत इथे टेन आय इंटू एम मीन्स टेन इंटू वन अपॉन फाय इथं प्लस टू एन इज इक्वल टू फोर टू एन इज इक्वल टू फोर अशा पद्धतीने इक्वेशन आलेलं आहे इथं दोघांचं हे मल्टिप्लिकेशन होत नाही टेन डिवाइड फायव्ह फायव्ह वन जा फायू फायव्ह टू जा टेन मीन्स टू इंटू वन इज नथिंग बट टू प्लस टू एन इज इक्वल टू फोर देअर फोर टू एन इज इक्वल टू फोर मायनस टू टेकिंग टू टू आर एच एस देअर फोर एन इज टू एन इज इक्वल टू टू 
therefore n is equal to 2 upon 2 therefore n is equal to 2 and cut 2 and cut 1 upon 1 is nothing but only 1 it is a parent upon m and n child values upon hand kill it out पण आता काय करताय काही विद्यार्थी चुकून इथच व्हॅल्यू लिहिताय देअर फॉर वन अपॉन फाईव्ह एन वन इज द सोल्युशन ऑफ गिवन सायमेटेनियस पण हे लॉंग आहे ते एम आणि एन आपण घेतलेले व्हॅल्यूज आहेत सबस्टिट्यूट केलेले आहेत रिसबस्टिट्यूटिंग करायचं म्हणजे रिप्लेस द व्हॅल्यूज ऑफ एम अँड एन रिप्लेस द व्हॅल्यूज ऑफ एम अँड एन इथं एम सी आणि एन ची व्हॅल्यू इथं पुट केलेलं आहे इथं बघा त्या ठिकाणी वन अपॉन एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू इथं एम आहे एम च्या व्हॅल्यूत आपण एम ची व्हॅल्यू लिहिणार आहे वन अपॉन फाय कॉमा वन अपॉन एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू इथं एन ची व्हॅल्यू वन सबस्टिट्यूट करणार आहे इथं वन अपॉन एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू वन अपॉन फायव्ह इक्वेशन हे असं मिळालं आणि एम ची व्हॅल्यू वन आलेला आहे इथे एम ची व्हॅल्यू इथं दाखवतोय मी वन अपॉन फायव्ह आहे त्यानंतर वन अपॉन एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू वन इन्व्हर्टेंडो करायचा इन्व्हर्टेंडो केल्यानंतर इन्व्हर्टेंडो केल्यानंतर बाय इन्व्हर्टिंग किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा तसंही करा बाय इन्व्हर्टेंडो इन्व्हर्टेंडो मीन्स किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला तरी चालेल कसंही करा आपल्याला दोन इक्वेशन मिळतील इक्वेशन वन एक्स प्लस वाय जी कोण तो फायू इक्वेशन नंबर फाय आणि सेकंड इक्वेशन मिळते एक्स मायनस वाय जी कोण तो वन दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स दोन इक्वेशन मिळालेले आहेत तर परत इथं बघा याचं कोईपिशंट वन आहे याचं मायनस वन आहे परत इक्वेशन आपल्याला फायव्ह आणि सिक्स ॲडिंग करावं लागेल म्हणून ॲडिंग इक्वेशन फायू अँड सिक्स धॅर फॉर एक्स प्लस वाय जी इक्वल टू फायू प्लस एक्स मायनस वाय जी इक्वल टू वन आता एक्स प्लस एक्स टू एक्स वाय मायनस वाय डी कॅन्सल विच इज इक्वल टू सिक्स therefore x is equal to 6 upon 2 means x is equal to 1 3 sorry 3 2 1 is a 2 3 is a 2 1 3 is a 3 therefore put x is equal to 3 in equation yet like equation with the j plus n is a given so don't mind with the plus i know mostly either how you may substitute for h i equation for you put x is equal to 3 in equation 5 instead of x we have to put 3 plus y is equal to 5 therefore y is equal to 5u minus 3 5 minus 3 is equal to 2 y is equal to 2 therefore x y is equal to the value of x is 3 comma y is equal to 2 is the solution is the सोल्यूशन आहे हे सेकंड सम आय एम पी आहे तुम्ही लिहून घ्या सगळे टोटल पार्टी वन किंवा तुम्ही पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस करा तुम्हाला निश्चितच चांगला आन्सर रिझल्ट मिळेल भरपूर वेळा प्रॅक्टिस करा एक्झाम्पल खूप इझी आहे जे तुम्ही वन पॉईंट वनमध्ये सॉल्व्ह केलं तेच संस आहेत जरा मोठी फड आहेत तिचं मॉडिफिकेशन करून घ्यायचं आहे सॉल्व्ह करायचं आहे आता थर्ड सम तुम्ही होमवर्क करायचं आहे मी होमवर्क चेक करणार आहे सगळ्यांनी होमवर्क कंपल्शन करायचं आणि हे सगळं नोट्स तुम्ही घ्यायचं आहे नाहीतर तुम्ही सर त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं आम्हाला होमवर्क करायला आम्ही लिहिलेलं नाही असं म्हणायचं नाही हे पण लिहून घ्यायचं आहे बोर्डवर मी जे सोडवून देतो ते पण घ्यायचं आहे प्लस होमवर्क पण करायचं आहे त्यामध्ये थर्ड सम सेम अशा टाईपचं आहे आय एम पी आहे आयदर थर्ड और फोर्थ मोस्टली विचारतात एक्झामला बोर्ड एक्झामला फॉर थ्री मार्क्स और आयदर कधी कधी फोर मार्क्सला पण विचारतात थ्री या फोर मोस्टली थ्री मार्क्सला विचारतात फोर्थ सम जर असं मॉडिफाईड आहे वेगळं आहे याच टेपचं आहे पण तुमच्या काही फॅक्शनमध्ये आल्यामुळं तुमच्या लक्षात येणार नाही म्हणून मी फक्त आता काय करणार आहे 
फोर्थ पण सम मी घेणार आहे ठीक आहे थर्ड सम होमवर्क देणार आहे आणि एकच होमवर्क दिलेलं आहे जास्त होमवर्क नाही आहे तुम्हाला आता मी फोर्थ सम स्टार्ट करतोय तर फोर्थ सम असा आहे फोर्थ वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाय प्लस वन अपॉन थ्री एक्स मायनस वाय इक्वल टू थ्री अपॉन फोर अँड सेकंड इक्वेशन वन अपॉन टू इन ब्रेकेट थ्री एक्स प्लस वाय मायनस वन अपॉन टू इन ब्रेकेट थ्री एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू नेगेटिव्ह वन अपॉन एट नेगेटिव्ह आहे साईड नाही नाही विसरता आणि चुकून नाही नेगेटिव्ह नाही गेला घेतला तर सगळं आन्सर वेगळं येणार सम चुकणार नाही पण वेगळा आन्सर येणार म्हणून गोडाने जर समजा निगेटिव्ह दिलं आणि तुम्ही पॉझिटिव्ह घेतला तर तुम्हाला झिरो मार्क्स मिळतील त्यामुळं ते सगळं माहिती लक्ष द्यायचं आहे सोल्युशन स्टार्ट करतोय मी इथं बघा काय फरक आहे यामध्ये इथं पण थ्री एक्स प्लस वाय आहे इथं थ्री एक्स प्लस वाय आहे आणि एक टू एक्स फाय एक्स आज इट इज द्यायचा इथं पण थ्री एक्स मायनस वाय आहे इथं टू इथं पण एक्स्ट्रा आहे तो एक्स्ट्रा ऍज इट इज नंतर आपण कॅन्सलेशन करूया प्रथम आपण काय करूया फर्स्ट वी हॅव टू पुट वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू एक लेटर घेऊया आणि दुसरे आता मी नवीन लेटर घेतो पी आणि क्यू वन पोट वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू पी कॉमा वन अपॉन थ्री एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू क्यू दोन लेटर घेतलेलं आहे देर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स ॲज लाईक दिस पी प्लस वन अपॉन मीन्स पी दिस इज होल पी अँड दिस इज क्यू क्यू इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर दिस इज इक्वेशन नंबर वन लक्षात येते का बघा मी तुम्हाला कळण्यासाठी असं लिहिलेलं आहे तुम्ही पण पेन्सिल लिहून घ्यायला हरकत नाही पण घाण दिसता का म्हणे एक्झाम मध्ये लिहायचं नाही आता तोपर्यंत तुम्हाला समजण्यासाठी तो लिहून घ्यायला हरकत नाही हा त्यानंतर सेकंड इक्वेशन बघा सेकंड इक्वेशन मध्ये आहे हे टू खाली आहे डिनामिनला खालीच लिहायचं तुम्ही चुकून वर लिहिला सगळं चुकला वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाय मीन्स निमिनेटरला येणार पी इथं येणार पी अपॉन टू आणि इथं मायनस इथं क्यू अपॉन टू इज इक्वल टू नेगेटिव्ह वन अपॉन एट इक्वेशन नंबर टू आता बघा स्टँडर्ड फॉर्मुले आहे का हे आहे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर आहे चांगला आहे इथे पी अपॉन टू मायनस क्यू अपॉन हे चांगलं नाही आहे का डिनोमिटल टू आहे इथं इथं कोण हे चांगलं नाही आहे डिनोमिटल फ्रॅक्शन म्हणजे फ्रॅक्शन असलं तरी आपल्याला करता येते पण फ्रॅक्शनचे ऍडिशन सात फ्रॅक्शन तुम्हाला इतकं सफ्रेंटली जमत नाही म्हणजे स्पष्टपणे सांगायचं झालं अगदी व्यवस्थितपणे अचूक जमत नाही काही वेळा चुका होण्याची शक्यता असते सो वी हॅव टू कॅन्सल दिस फोर इन द डिनॉमिनेटर आणि इथलं टू टू आणि एटला कॅन्सलेशन करणार आहोत त्यासाठी काय प्रोसिजर आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे जे नको असते त्याला काय करायचं आहे मल्टिप्लाईंग करायचं आहे डिनॉमिनेटर जर नंबर असेल तो नंबर आपल्याला घालवायचा असेल तर आपण काय करतोय मल्टिप्लाईंग करतोय आणि न्युमिनेटरला जर नंबर असेल तो नंबर नको असेल तर घालवण्यासाठी डिव्हिजन करतो नीट लक्षात ठेवा कीप इन माइंड दॅट इथं हे इज द नंबर इन द डिनॉमिनेटर इज कॅन्सल्ड बाय मल्टिप्लाईंग द एल्शियम ऑफ डिनॉमिनेटर इथे एकच आहे डिनॉमिनेटर एकच आहे फोर म्हणून याला फोननं मल्टिप्लाय केला सगळं व्यवस्थित होईल आणि याला मात्र इथं एट आहे इथं टू आणि टू आहे टू टू आणि एटची एल्शियम एट येते म्हणून एल्शियमनं मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे इक्वेशन वनला कितीनं मल्टिप्लाय करायचं आहे यस किती यस खूप फॉर्म आणि मल्टिप्लाईंग इक्वेशन टू बाय किती हा यस आन्सर आन्सर द्या यस एट लक्षात आलं ठीक आहे इथे लिहितोय मी मल्टिप्लाईंग इक्वेशन वन बाय फोर अँड इक्वेशन टू बाय एट लक्षात येते का बघा मग आता हळूहळू मी मल्टिप्लाईंग करून घेणार आहे कॅन्सलेशन लक्षात येणार नाही म्हणून एक स्टेप वाढवणार आहे डायरेक्ट करत नाही हा इथं काय करतोय मी डायरेक्टली इथं येते मला फोर पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू थ्री आन्सर येते पण कसं आलं ते कळत नाही म्हणून मी मल्टिप्लाय करून दाखवतो फोर इंटू पी 
प्लस फोर इंटू क्यू इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री अपन फोर या फोर ला फोर कट जाना फोर पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू थ्री इक्वेशन आता इलेक्ट्रिशन नंबर थ्री अपन कॉल करते सेकेंड पॉइंट इत सी तो इतना तक बीट लक्ष दिया इक बोर्ड वर लक्ष तुम्हारे नीट संभवन गया मैं हाँ क्या करना है हेला एट न मल्टीप्लाय करना है एट न मल्टीप्लाय करना है इतना एट न मल्टीप्लाय करना है इतना एट न मल्टीप्लाय करना है तो कसा करते बे बहुत एट इंटू पी अपॉन टू एट इंटू पी अपॉन टू डेनामीटर थ्री लाइन पूर्ण मारली तरी चलते अर्धे मारने तरी चलते मैनस एट इंटू क्यू अपॉन टू इत इज इक्वल टू इत एट इंटू बंटू ये इतना नेगेटिव आयाम अपन ब्रैकेट घलतो समझा चुकून तुम्हें इंटू नाइन लिखा एट मैनस वन अपॉन एट लिखा तो सग रॉन्ग आल इंटू कराए इंटू साइन नहीं लिखा तरी चलते ब्रैकेट कंपलशन पा ब्रैकेट कंपलशन हवा इत का मैं कट होते कट करते टू या टाइम मे क्या टू वन जार टू फोर जार टू वन जार टू फोर जार इत एट एक कट जाए निमरेटर लिमिटर मैं इत रिमेनिंग पार्ट लिखुन घत मैं फोर पी मैनस फोर क्यू इज इक्वल टू एट एट कट जाए नेगेटिव वन है नेगेटिव वन हेल्ला इक्वेशन नंबर फोर देना होता थ्री आए नहीं का हो तक लक्षा आल इक्वेशन नंबर कंटिन्टी तुम्हें चेक कराए चुकून फाइव दिला फारस बेगड़ नहीं तुम्हें का ही देू शकता हाँ पबल दयाच एवी खबर कर इक्वेशन थ्री च ऑब्जर्वेशन करा तक फोर है जैसेपन ऑब्जर्वेशन करा तक फोर के बार थ्री है हा इत फोर है हा दो क्यू च कोई पेशंट मग मैनस फोर क्यू है इत प्लस फोर क्यू है मुझे ऑलरेडी इक्वेट कर दोनों से कोई पेशंट इक्वल है साइन डिफरंट है समझा नीट लक्ष दया पर एक रूल फॉलो करा वन पॉइंट वन मधे मैं संगित है पर एक संगत है कोई पेशंट इक्वल अल साइन वेगवेगे डिफरंट आती तो अपन ऐडिशन के क्यू च कैंसलेशन इल्युमिनेशन होते इल्युमिनेशन आ जर समा दोनों से साइन सेम आती तो सब्सट्रैक्शन के तो जो वेरिएबल है तो इलिमिनेट होते आता ऐडिशन कराव लगे इक्वेशन थ्री एंड फोर मी तो लिखते हैं ऐडिंग थ्री एंड फोर ऐडिंग इक्वेशन्स थ्री एंड फोर फर्स्ट तो यू कैन राइट इक्वेशन थ्री एज लाइक दिस फोर पी दिसते का बगा फोर पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू थ्री कितने लिखते हैं फोर पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू थ्री सेकेंड इक्वेशन प्लस एडिशन है प्लस फोर्थ इक्वेशन है फोर पी मैनस फोर क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव वन नेगेटिव वन इक्वेशन एडिशन वे साइन इंटरचेंज कराए नहीं चुको ही कराए नहीं हाँ फिर सब्सट्रैक्शन वे साइन चेंज कराए लक्षा आल अल तुम्हार इत का जन एडिशन वे चुको साइन चेंज करता तो करना की गरज नहीं आता एडिशन है एज इट इज एडिशन कराए फोर प्लस फोर एट पी आल कट होते फोर पी मैनस फोर क्यू प्लस मैनस एट कैंसल इज इक्वल टू इत नेगेटिव है इतने एडिंग मिल तुम्हें क्या करता थ्री प्लस वन फोर मन असते नहीं मैं कि थ्री मैनस वन थ्री मैनस वन मीन्स करेक्ट कि एस क्यू आता बगा देर फॉर टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी transfer it to rhs it becomes p is equal to 2 upon 8 therefore p is equal to me it is cut curve 2 1s are 2 4s are 1 upon 4 answer alela ahe ani ata pahilyanda aplyala kashi chi value milale p chi ata q chi value find karnyasathi aplyala q chi value find karnyasathi hi value kutha tari put karava lage man kutha put karaycha put p is equal to वन अपॉन फोर इन इक्वेशन बगैच न पुट कराए अंदाजे नहीं कराए ये चांगल नहीं ये चांगल है थ्री मे पुट करना होता अपन इक्वेशन नंबर थ्री मे बाकी सगले बारह थ्री चांगल है थ्री मे पुट करना आहोत बगा थ्री मे इक्वेशन दाखोत है फोर पी प्लस फोर पी इज इक्वल टू थ्री फोर पी मे फोर इंटू वन अपॉन फोर फोर इंटू वन अपॉन फोर प्लस 
फोर क्यू इज इक्वल टू थ्री अस इक्वेशन है बाकी के एजिटिव लिखे हैं मैं हाँ फोरला फोर कट होते आता मैं इकड़े बगा फोरला फोर कट के लिए मैं इतना वन इंटू वन वन प्लस फोर क्यू इत इक्वेशन है वन प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू थ्री थ्री आता मैं क्या करना है फोर क्यू है फोर क्यू एज इट इज इज इक्वल टू थ्री मैनस वन इतनी प्लस वन है इकड़े माइनस वन होते इत फोर क्यू इज इक्वल टू टू आला देर फोर क्यू इज इक्वल टू टू अपॉन फोर देर फोर क्यू इज इक्वल टू टू वन जर टू 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 जर फोर कट जा वन अपॉन टू अशा पद्धति पी एंड क्यू या वैल्यूज आट इज नॉट अ फाइनल आंसर अजु अपने फाइनल आंसर फाइंड कराए पी एंड क्यू ये आप लेटर्स हैं ओरिजिनल लेटर्स एक्स एंड वाई के वैल्यूज अपने फाइन कराए मग हा दो वैल्यूज अपन काजे रिसप्टिट्यूट मंडले ना ये पुट मंडले ना तिथ पुट करावा लगे इत पुट मंडले ना तिथ पुट मंडले इत पी एंड क्यू या वैल्यूज क्या पुट करावा लगे आते पुट कर बता पुट करते बट वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू द वैल्यू ऑफ पी इज वन अपॉन फोर तो मैं दाखिल है क्यू ची वन अपॉन टू है मनु इतने मैं लिखते है थ्री वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी द वैल्यू ऑफ पी इज वन अपॉन फोर एंड सेकेंड वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू द वैल्यू ऑफ क्यू इज वन अपॉन टू तुम्हें बगित आम मैं ये इनवर टेन्डो करते कि बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन फोर इंटू वन इज इक्वल टू अच्छे डायरेक्ट लिखे तरी चलते कि थ्री एक्स प्लस फोर वाय इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फोर इक्वेशन नंबर मैं फाइव नंबर आए दुसर इक्वेशन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू इक्वेशन नंबर सिक्स फोर नंबर सिक्स नंबर चुकल तरी प्रॉब्लेम का ही नहीं तरी सु अपने नंबर लक्षा के डबल होता कारण फाइव ने सिक्स नंबर आने लित ऑब्जर्वेसन के इत प्लस वाय है इत माइनस वाय है दोन एडिशन कराव लगे लगे अपने एक ची वैल्यू मिलते इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन सिक्स इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन प्लस इक्वेशन फाइव एंड सिक्स फोर्थ इक्वेशन फाइव एज इट इज थ्री एक्स प्लस वाइज इक्वल टू फोर प्लस प्लस थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स सिक्स एक्स वाई माइनस वाई विट कैंसल इज इक्वल टू सिक्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सिक्स दर फॉर एक्स इज इक्वल टू नाउ सब्टिट्यूट पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फाइव फाइव मधे अपने पुट कराव लगे इत फाइव च इक्वेशन है थ्री इंटू वन बी तो कहीं ना मे मल्टीप्लिकेशन से नीन गुणिले एक थ्री इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू फोर प्लस वाई इज इक्वल टू फोर आई वन जार थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू फोर देर फॉर y इज इक्वल टू फोर मैनस थ्री बगा देर फोर वाय इज इक्वल टू फोर मैनस थ्री फोर मैनस थ्री वाईस फोर मैनस थ्री आला लक्षा आल सर आता फाइनल आंसर इत लेना है शॉर्ट मधे लिखो मैं देर फोर एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू एक्स ची वैल्यू वन आने लाइन वाई ची वैल्यू वन आए इज द सोल्यूशन is the solution of given problems is the solution lakshatala upon 1.3 the complete karto hai 1.4 sorry 1.4 complete karto hai 1.5 kada janalo 1.5 madhe sare worst problems hai 
त्याचा कन्वर्जन कसं करायचं हे जर तुम्हाला कळालं इक्वेशन तुम्हाला तयार करता आलं की तुम्हाला सोल्युशन जमलं असंच सोल्युशन आहे सॉल्व्ह करणं खूप इझी आहे फक्त तुम्हाला त्याचं इक्वेशन फ्रेम करता आलं पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट आणखीन एक महत्त्वाची फीचर आहे तुमच्यासाठी मी तुम्हाला लिहायला सोपं पडावं म्हणून याच्यापूर्वी काही मी आता स्टार्ट करण्यापूर्वी थोड्याशा पूर्वी या पोर्तसममध्ये काही व्हिडिओज तुम्हाला मी न मध्ये येतात ब्लॅकबोर्डचे जे सम्स आहेत सम्स आहेत सोडवलेली गणितं आहेत ते गणितं तुम्हाला मध्ये मध्ये फोटो कॉपी सारखं तुम्हाला व्हिडिओ करून पाठवलेले आहे ते पॉज करून तुम्ही नोट्स घेऊ शकता याचं पण मी तुम्हाला पॉज करून देणार आहे ते पॉज करून घेतल्यानंतर तुम्ही ते तुम्हाला नोट्स घेण्यासाठी मदत होईल ठीक आहे आपण वर्ड्स प्रॉब्लेम स्टार्ट करणार आहोत त्याच्यापूर्वी हे पॉज बघा ते हां वर्ड्स प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला इक्वेशन फ्रॉ फॉर्म करता आलं की आन्सर लगेच येईल पण इक्वेशन फ्रॉ फॉर्म करणं जरासा अवघड आहे जी सेमीचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी मात्र प्लीज लक्ष द्या आणि सेमीच्या विद्यार्थ्यांनी मी जे मिनिंग सांगतो ते मराठीमधून लिहून घ्या मराठीतून मी तर लिहून देणार आहे तुम्ही लिहायचं आहे इंग्लिश मिडियमच्या विद्यार्थ्यांनी नाही लिहिला तरी चालते किंवा लिह लिहिणार असाल तर लिहू शकता प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फाईव्ह त्यातलं फर्स्ट सम आहे सम नीट वाचून घ्यायचं तुमच्या वयमध्ये सम दिसलं पाहिजे मला टू नंबर्स डिफर बाय थ्री वॉट इज मीन बाय डिफर डिफर मीन्स डिफरन्स फर क मराठीमध्ये प्र क म्हणजे वजावकी वजावकी करायचा मग एक लार्जर असते स्मॉलर नंबर दोन नंबर्स असतात त्यातले लेट करायचे आणि यासाठी टू हेरेबल्स यूज करायचा आहे लिनियर इक्वेशन्स आहेत ॲडिशन वगैरे असेल कसं ओळखायचं बघा सब ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन असेल तर लिनियर इक्वेशन्समधील ते सम आहे असं समजून घ्यायचं आणि जर समजा प्रॉडक्ट स्क्वेअर वगैरे असेल तर तो सेकंड टॉपिक आहे आपण स्टार्ट करणार आहोत नंतर ना ऑर्डेटिक इक्वेशन त्यामध्ये असतं तिथं दुसरं आहे द सम ऑफ वॉट इज बीन बाय सम सम म्हणजे लिहून घ्या एस यू एम सम म्हणजे बेडी मीन्स ॲडिशन लक्षात घ्या डिफर म्हणजे फरक किंवा वजाबाकी असं लिहून घ्या वजाबाकी फरक त्यानंतर ट्वाईस वॉट इज बीन बाय ट्वाईस मीन्स टू टाईम्स टू टाईम्स म्हणजे इथे लिहितो दुप्पट मराठीवाल्यांनी से सेमीच्या विद्यार्थ्यांनी लिहून घ्यायचा आहे द स्मॉलर यातला स्मॉलर आणि ग्रेटर दोन नंबर आहेत आणि थ्राईस वॉट इज बीन बाय थ्राईस थ्राईस म्हणजे तिप्पट इथं अक्षर नाही दिसलं तुम्हाला तरी सुद्धा मी तोंडी सांगतोय ते ऐकायचं आहे थ्राईस म्हणजे तिप्पट ग्रेटर नंबर ग्रेटर म्हणजे बिगर नंबर आणि स्मॉलर लक्षात येतो तुम्हाला हा छोट फाइंड द नंबर्स इथं मी ग्रेटर आणि स्मॉलर नंबर असे दोन नंबर लेट करणार आहे दोन नंबर्स घेणार आहेत कीप इन माइंड दॅट जेव्हा आपण दोन लेटर्स घेतो तेव्हा एक्स हे मोठ्यासाठी आणि वाय हे छोट्यासाठी घ्यायचं म्हणजे जनरली एक्स मायनस वाय जी कोल्ट असायचं आहे तेव्हा चुकीचं घेतला तुम्ही वाय मायनस एक्स असं लिहायला पाहिजे चुकून तुम्ही एक्स मायनस वाय लिहिता ते चुकते म्हणजे इथं आपण नोटे इथं तुमच्या नोटीस म्हणजे हे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की एक्स हे मोठा आहे किंवा वाय छोटा आहे कुठलं मोठं कुठलं छोटं जर कळालं नाही तर उलट सुलट होऊन जाईल इथं लिहितोय लेट एक्स बी द ग्रेटर नंबर नंबरच शॉर्ट फॉर्म आहे अँड वाय बी द स्मॉलर नंबर आणि तुम्ही खूपच गडबडीत असाल लेट एक्स अँड वाय बी द आर द टू नंबर्स आणि सच दॅट असा लिहू लिहू शकता एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय इन ब्रॅकेटमध्ये लिहिला तरी चालेल असं पण लिहू शकता जर समजा तुम्ही गडबडीत असाल तर हां ठीक आहे अदरवाईज असं व्यवस्थित लिहून घ्यावं लागेल म्हणजे एक्स ग्रेटर नंबर आहे वाय स्मॉलर नंबर आहे टू नंबर्स डिफर बाय थ्री म्हणजे इथं फर्स्ट कंडिशन आहे कंडिशन नंबर वन येत आहे बघा असं समजावून घ्यायचं एवढंच वाचायचं इथं फर्स्ट कंडिशन आहे आणि इथं सेकंड कंडिशन आहे द सम ऑफ ट्वाईस द स्मॉलर अँड ट्वाईस द ग्रेटर नंबर इज नाईन इथं सेकंड कंडिशन आहे ही सेकंड कंडिशन फर्स्ट आणि सेकंड कंडिशन लक्षात आलं त्यानंतर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन बाय फर्स्ट कंडिशन कंडिशन कंडिशनचं शॉर्ट फॉर्म आहे इथं 
टू नंबर डीपर बाय थ्री डिफरन्स थ्री है सब्सट्रक्शन के थ्री मग हा इत लक्षा कि एक सहा बिगर लार्जर नंबर है बिगर नंबर है ग्रेटर नंबर है स्मॉलर नंबर है एक्स माइनस वाइन एक्स तुम्हें जर उल्टा माना तो वाई माइनस एक्स लिया लगे थ्री है इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर वन बाय सेकेंड कंडीशन बगा सेकेंड कंडीशन कस लिखो है मैं सेकेंड कंडीशन इत है इतपर्यत तो है द सम ऑफ मीन्स एडिशन कराए को एडिशन चाइन कुछ साइन ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर स्मॉलर नंबर कुछ लगे स्मॉलर नंबर बता इत वाय वाय बी द स्मॉलर ट्वाइस द स्मॉलर नंबर टू वाय एडिशन कुछ ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड मीन्स एड थ्राइस द ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर बता ग्रेटर नंबर एक्स एक्स बी द ग्रेटर नंबर हाई ग्रेटर नंबर है थ्राइस द ग्रेटर नंबर थ्राइस मे थ्री टाइम्स ट्वाइस मे टू टाइम्स टू टाइम्स दुप्पट थ्राइस मे थ्री टाइम्स तिप्पट मे आता एक्स थ्री न मल्टीप्लाय कर लगे इत थ्री एक्स लिखो है एक्चुअली उलटा दिला थ्री टू वाई प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन इज नाइनटीन है इज मीन्स इज इक्वल टू नाइनटीन इक्वेशन नंबर टू लक्षा देते का बोगा लक्षा देते आता हे है ट्वाइस द स्मॉल नंबर तुम्हें चुकून टू वाई आधी लिखा प्लस थ्री एक्स लिखा तो परत अपने एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी या फॉर्म में लिखता है स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आता इत हे मी तुम्हारा एक मेथड नाव संगित हो तो पैं मेथड से सम्स मी सॉल्व करूँ दिल्ली नहीं पज माला तो योग आ मेथड नाव है इक्विटिंग कोईपिशेंट मेथड न सॉल्व करूँ देना नहीं इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मन है तो अत्यंत इजी है इजी अगर सोप अगर तुम्हें बगित सर आज मैं नवीन मेथड न शिकवना आहोत मन तुम्हें सगैंने नीट लक्ष दे ऐका है नवीन मेथड कस है तो अपन ग्राफ मधे वन पॉइंट टू मधे अपन करो एक कोईपिशेंट की वैल्यू काड़ हो आता टेबल तैयार करना तस इत कुछ इक्वेशन चस वैल्यू फाइन कराए कु काटना सोप जता है कस ओखाएं आता थ्री एक्स टू वाय है इतने थ्री एंड टू है कोई पेशेंट वन नहीं है दुसरे इक्वेशन चेक करते मैं इतने एक्स माइनस वाय है ये दोगे कोई पेशेंट वन है मनु मी एक्स इतने तो वाय तीक जता है एक्स की वैल्यू मिलती है मैं फ्रॉम इक्वेशन वन मैं डायरेक्टली तो इत फ्रॉम वन फ्रॉम इक्वेशन वन कस लिखो है बोला फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स की वैल्यू फाइन करना है मैं एक्स इज इक्वल टू मैनस वाई होता तो प्लस प्लस थ्री इतना प्लस थ्री हा इक्वेशन नंबर थ्री आला जवर जवर अपने उत्तर आए एक्स ना एक वरुण अपन फर्स्ट वरुण एक क्वेश्चन मिला सेकेंड मधे पुट कराए जर समा सेकेंड वरुण का कि फर्स्ट मधे पुट कराए लगे कैंसलेशन हो अपने आंसर मिला आता कि इजी है बड़ा पुट दिस वैल्यू पुट पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू थ्री टू मध्य सब प्रिंट कर इत ब थ्री इन ब्रैकेट एक्स ची वैल्यू ब्रैकेट खाने लिया वाई प्लस थ्री प्लस टू वाई जी पड़ तो नाइनटीन बिमिनेट लिमिनेट थ्री इंटू वाई थ्री वाई प्लस थ्री थ्री जा तीन थ्री नौ प्लस टू वाई जी पड़ तो नाइनटीन ये ब्री वाई टू वाई एडिशन होते नाइन लाख कड़े दयाच यू वाई जी पड़ तो नाइनटीन माइनस नाइन देर फॉर वाई जी पड़ तो एक स्टेप टेन अपॉन फाइव फाइव सब्सट्रक्शन के लिए वाई जी पड़ तो फाइव वन जर फाइव टू जा फाइव वन जा फाइव टू जा है वाई चे फूट वाई इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन थ्री मधे फूट कराएं फास्ट मधे नीचे बीती फास्ट मधे एक्स इज इक्वल टू वाय टू मीट वाय प्लस थ्री प्लस थ्री टू प्लस थ्री दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू देर फॉर ग्रेटर नंबर इज फाइव स्मॉलर नंबर इज टू 
find the numbers therefore those numbers are find the numbers therefore the numbers are the required numbers are the required numbers are yet no clear in you shakta me to and are that is the answer the two numbers have you there it one by one hey let's say tell us पहले सन तुम्हारा समझ लेल आता वर्ड्स प्रॉब्लेम मधे तुम्हारा जास्त अटेन्शन दयाव लगे फक्त तुम्हारा इक्वेशन फॉर्म करता पाजे थे फ्रेमिंग तुम्हारा जमल पाजे बाकी सग इजी इजी मेथड ये वेगे मेथड न सॉल्व करूँ दिल है क्या तुम्हें बोलू शकता ही नई स्टैंडर्ड ऐक्चुअली है तुम्हारा पन एक दुसर सम जास्त लक्षा आल न से मेथड न सग सोप जते मेरा कमेंट बॉक्स मे कस वाटते कलवा न से मैं आई थे रेग्युलर मेथड न संगे ठीक है तो मेथड न पोड़ा देते बर का है मेथड न तुम्हें सोड़न तुम्हार बुक मे लिव शकता कि हा मेथड न सोड़ता मैं रेग्युलर दिल तो मेथड न पोड़ू शकता ठीक है आता नेक्स्ट सेकेंड सम यातल तुम्हारा बरेस सम्स मैं होमवर्क दी इच्छा होती पन तुम्हारा मीनिंग कहत नहीं मन फ्त मैं एक कि दोन सम तुम्हारा होमवर्क देना है थर्ड एक देना है आखिर एक सोप वाटले तो एक देना है दोन देते कि मैक्सिम मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिम सम्स जास्तीत जास्त मैं सोड़न देने का प्रयत्न करें कारण तुम्हारा प्रॉब्लम ये कई ठिका प्रॉब्लम यू नए मन मैं सॉल्व मोस्टली मैं सॉल्व करूँ देना है सेकेंड सम कंप्लीट द फॉलोइंग हा फ्लो चार्ट दिल्ला है फ्लो चार्ट तो फ्लो चार्ट ऑब्जर्व कराएँ का है प्रॉपर्टीज का जॉमेट्री मे जरा जाऊन तॉपर्टीज स्टडी कराव लगे का है उगड़ नहीं तुम्हारा शिक्षण लय मर एक्टैंगल वट इज मीन बार एक्टैंगल अकॉर्डनेटल हैंड वीच एंगल नाइंटी डिग्री फॉर एज अ रेक्टैंगल डेफिनेशन जाए डेफिनेशन जैसे प्रॉपर्टीज महत गरजे है वॉट इज वॉट इज द वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टैंगल एक रेक्टैंगल की प्रॉपर्टी अपन इत यूज करना आहोत द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टैंगल आर कॉन्ग्रेंट ऑपोजिट इतने ऑपोजिट साइड्स है ये हेला कॉन्ग्रेंट है ये हेला कॉन्ग्रेंट है समझा तुम्हारा एवड जर समझ लू कैन डू दिस वन एज अ होमवर्क ये तुम्हें होमवर्क मनु करू शकता मैं होमवर्क सा दे का मैं सोड़न देव का सोड़न दे ठीक है ओके ऐज यू विश विद्या इच्छा प्रमाण चलो आप तुम्हारा हो सोड़न देते कि इजी है बगा रेक्टैंगल इतने दिल है आय नाम को रेक्टैंगल ये सग फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई चाहिए वैल्यूज फाइंड कराए फाइंड माय पेरिमीटर एंड एरिया हाँ पेरिमीटर एंड एरिया फाइंड करना तुम्हारा पेरिमीटर एंड एरिया फॉर्म्यूला गरजे है तो फॉर्म्यूला मैं संगत तुम्हारा ये न से तुम्हारा महत है एटी पर्सेंट लोग विद्यार्थ्या तुम्हारा फॉर्म्यूला महत है का ही लोकान जो का विद्यार्थ्या जर महत न से मैं सॉल्व करू दे रेक्टैंगल है इतने लिखो है द प्रॉपर्टी लिखु घ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टैंगल आर ऑफ इक्वल मेजर मीन्स आर कॉन्ग्रोट मन कॉन्ग्रोट मे सम एक रूप मराठी एक रूप कॉन्ग्रोट है मैं हेच मीनिंग कस लिया फॉर एक्जाम्पल बिड़ता है ये बिड़ता है लेंथ है लेंथ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ है बिड़ इज इक्वल टू बिड़ मग मी तो उलट घत एक्स ये मेरा व्यवस्थित ये इतने का ही एंड इज इक्वल टू मीन्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टू वाई मीन्स टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर एज वाई मग अपने का स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिया पाजे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मे ये इकड़े गया राइट साइडला हा इक कस एक्स माइनस प्लस होता टू वाई इज इक्वल टू निगेटिव फोर अवेशन नंबर राइट साइड आता हे एक्स एंड वाई है क्या दोनों इकड़े घयाव लगे 
आणि 8 तिथे ठेवावा लागेल म्हणजे इथे घेतोय 4x y हे ॲज इट इज ठेवलं इथे प्लस आहे इकडे मायनस टू एक्स इथे पण प्लस आहे मायनस वाय इज इक्वल टू एट काही जण खुशमध्ये वायला वाय कट झालं असं करता वायला वाय कट होत नाही काय म्हणजे ते बघा इकडे मायनस वाय आहे इथं पण मायनस वाय आहे त्यासाठी वाय वाय कट होत नाही इथं मात्र हे प्लस आहे हे मायनस आहे फोर मायनस टू एक्स फोर एक्स मायनस टू एक्स इज नथिंग बट टू एक्स मायनस टू वाय इज इक्वल टू एट इट इज डिविजिबल बाय टू इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू देर फॉर डिवायडिंग बाय टू डिवायडिंग इच टर्म डिवायडिंग इच टर्म बाय टू कळत नाही त्यांच्यासाठी ही स्टेप आहे आणि जर ही स्टेप नाही लिहिला तरी नो प्रॉब्लेम लिहायला पाहिजे असं नॉट कंपल्सरी हे असं आहे एट अपॉन टू इथं टू ला टू कट 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 टू वन जा टू फोर जा मीन्स त्याला एक्स मायनस वायज इक्वल टू फोर हे इक्वेशन आलेलं आहे सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इथं मिळालेलं आहे बघा त्याला रेक्टँगल करायचं राहिले मेक रेक्टँगल रेक्टँगल केला की एक फायदा होतोय रोड एक्झाम मध्ये तुम्हाला खूप फायदा होतोय त्याचा फक्त हे इक्वेशन बघितले की टीचर सगळे हे करतात आणि बघा या दोघांची आपल्याला काय करावं लागेल सबट्रॅक्शन करावं लागेल सबट्रॅक्टिंग सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन थ्री वन फॉर्म टू कसंही करा उलट सुद्धा केलं तरी चालते इथे एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू फोर केला मायनस एक्स मायनस टू वाय इज इक्वल टू मायनस फोर बघा इथं साईन इंटरचेंज होतात इथं मायनस आला इथं प्लस आला इथं प्लस आला मी सांगितलेलं नाही काय सबस्ट्रक्शन करायचे सांगितलेलं नाही तुम्ही समजून जावा इथं प्लस एक्स आहे इथं पण प्लस एक्स आहे तुम्ही साईन सेम आहेत म्हणून मी सबट्रॅक्शन करतो आहे इथं एक्सला एक्स कट होते इथं मात्र इथं प्लस टू वाय मायनस वाय आहे ओनली वाय येते इज इक्वल टू इथं प्लस फोर आहे प्लस फोर आहे म्हणजे एट आला वाय इज इक्वल टू डायरेक्ट आन्सर आलेला आहे आणि ही व्हॅल्यू इक्वेशन वन मध्ये किंवा टू मध्ये पुट करू शकता पुट वाय इज इक्वल टू एट इन इक्वेशन टू टू मध्ये पुट करा देर फॉर इथं लिहा एक्स मायनस वाय ची व्हॅल्यू एट इज इक्वल टू फोर देर फॉर एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस एट फोर प्लस एट इज नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत मी आता काय करणार आहे आता याचं इथं संपत नाही अनुसार अजून पेरीमीटरने काय काढायचं आहे येस एरिया काढायचा आहे एरिया पण करायचा आहे त्यासाठी आपल्याला साईड्स म्हणजे लेंथ आणि ब्रेड फाईन करून घ्यावं लागेल आपल्याला लेंथ आणि ब्रेड तर घ्यावं लागेल लेंथ बघा इथं लेंथ दिले एक लेंथ कुठलं तरी घ्या सोपं पडते ते एरिया बघा इथं बघायचं हे मला सोपं पडेल ब्रेड तर आणि हे लेंथ सोपं पडेल हे येणार आहे इझी मध्ये म्हणजे लेंथ इज इक्वल टू फोर एक्स मायनस वाय आणि ब्रेड इज इक्वल टू टू वाय लेंथ एल इज इक्वल टू फोर एक्स मायनस वाय इथं व्हॅल्यू सप्टिट्यूट करणार आहे बी ब्रेड इज इक्वल टू टू वाय तर त्यानंतर व्हॅल्यू सप्टिट्यूट करणार फोर इंटू एक्स ची व्हॅल्यू बघा एक्स ची व्हॅल्यू किती आले ट्वेल्व मायनस वाय ची व्हॅल्यू आले एट बघा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आधी करावं लागेल बारा चौक अठ्ठेचाळीस मायनस एट इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर युनिट दिले आहेत का बघा दिलं असेल तर लिहायचं अदरवाईज नाही लिहायचं बघूया नंतर ना ते इज इक्वल टू आता बघा इथं ब्रेड टू इंटू वायची व्हॅल्यू आहे वायची व्हॅल्यू एट आहे इथं बघा एट वायची व्हॅल्यू एट आलेला आहे दिसते ना बघा वायची व्हॅल्यू इथं एट आहे बघितला असा तर एट सबस्टिट्यूट केले एट टू झा सिक्स्टी झाला आता पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे टू इन ब्रॅकेट एल प्लस बी दोन कंसात लांबी अधिक रुंदी किंवा दोन लांबी अधिक दोन रुंदी असं पण चालतं टू इंटू लेंथची व्हॅल्यू फोर्टी आहे थ्रेडची व्हॅल्यू सिक्स्टीन आहे विच इज इक्वल टू टू इंटू या दोघांच्या डिशा फिफ्टी सिक्स येते बघा फिफ्टी सिक्स येते विच इज इक्वल टू बेस अथवा बारा एक ह्याच्या लागते पंचदाने अकरा इथं एक काहीही दिलं नसेल तर एक क असा विचार युनिट असा विचार 
म्हणजे सेंटीमीटर किंवा मीटर मध्ये असते ते आज जिथल्या आता एरिया एरिया फक्त एरिया ऑफ रेक्टँगल फॉर्म्युला बघा एरिया ऑफ अ रेक्टँगल होल डेमी द फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ रेक्टँगल यस इनबडेंस कोणी सांगता आय गेस बरोबर लेंथ इनटू ब्रेथ तुम्हाला येते बघा एल व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल फॉर डी इनटू बी बी ची व्हॅल्यू बघा सिक्स्टी हे बघा फास्ट कसं करायचं आहे झिरो लक्षात घ्यायचं नाही सिक्स्टीन फोर जा सोळा चौक चौसष्ट फोर सिक्स्टी फोर आणि हे झिरो एक्स्ट्रा झिरो इथे लिहायचं स्क्वेअर युनिट किंवा चौसे मी मार्केटमध्ये आणि हे बघा स्क्वेअर युनिट स्क्वेअर युनिट इज द युनिट सर समजा इथे सेंटीमीटर दिलं नसेल तर आपण स्क्वेअर युनिट असं लिहू शकतो कारण एरिया एरियाचा युनिट असते स्क्वेअर लक्षात आलं सगळ्यांनी आता आपण पुढचं सम सॉल्व करून देतो